வணக்கம் ஆடி மாதம் பிறந்துருச்சு அப்படின்னாலே பல பல விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது திருமணமான பெண்களை பெற்றோர்கள் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர்றது கோயில்களில் கேழ்வரக கூழ் ஊத்துறதுக்கான ஏற்பாடுகள் விவசாயிகளாக இருந்தாங்கன்னா விவசாயத்துக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்யறதுன்னு பல விதங்களில் ஆடி மாதம் மிக முக்கியமான ஒரு மாதம் அதே மாதிரி இந்த ஆடி மாதம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு அற்புதமான மரமும் காய்க்க தொடங்கிடும் அது என்ன மரம் அப்படின்றீங்களா பல பல வகைகளில் பல பல சத்துக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய நாட்டு பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு சிறந்த பழம் அப்படின்னா அது நாவல் பழம் தான் இந்த நாவல் பழத்தினுடைய மரம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த நாவல் பழத்தை பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதாவது நாவல் பழம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியும் துவர்ப்பு சுவை இருக்கக்கூடிய கருப்பு நிற பழம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பார்த்தோம்னா நாட்டு ரக நாவல் பழத்தினுடைய மருத்துவ குணங்களை பத்தி தான் இந்த நாட்டு ரக நாவல் பழங்கள் பார்த்தோம்னா சின்ன அளவுல இருக்கக்கூடியது பொதுவா சந்தைகள்ல இதை பெரிய அளவுல நம்ம பார்க்க முடியாது நகரங்கள் கிராமங்கள்னு எல்லா இடங்கள்லயுமே வீடுகள்ல காடுகள்னு எல்லா இடங்கள்லயுமே பொதுவா காணக்கூடிய ஒரு மரம் தான் இந்த மரத்துல பார்த்தோம்னா ஜூலை மாசம் ஆடி மாசத்தினுடைய தொடக்கத்திலேருந்து செப்டம்பர் மாசம் வரைக்கும் இந்த பழங்கள் காய்க்கக்கூடிய ஒரு கால மருத்துவங்கள் வாய்ந்தது இந்த நாவல் பழம் பொதுவாக பார்த்தோம்னா பித்தத்தை தணிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி மலச்சிக்கலை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலும் கொண்டது இதயத்தை சீராக இயங்க வைக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் உதவி செய்யக்கூடியது ரத்த சோகை மாதிரியான நோய்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது கல்லீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் மண்ணீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குடல் புண் மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சிறந்த பழம் அப்படின்னா அது இந்த நாவல் பழம் தான் இந்த நாவல் பழத்துல அதிக அளவுல ஆன்டி டயபெட்டிக் பண்புகள் இருக்கு அதனால இந்த நாவல் பழத்தை கிடைக்கக்கூடிய காலங்கள்ல எடுத்துக்கும் பொழுது உடல்ல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையினுடைய அளவு பெரிய அளவுல குறையிறதுக்கு அது உதவி செய்யும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நாவல் பழத்தை எடுத்துக்கும் பொழுது சர்க்கரை நோய் வராமல் காக்கிறதுக்கு அது உதவி செய்யுது நீரிழிவு நோயாளிகள் இந்த நாவல் பழத்தினுடைய விதைகளை சேகரித்து அதை வந்து நல்லா காய வச்சு தூளாக்கி அந்த பொடியில் வந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் ஒரு தேநீர் கலந்து சாப்பிட்றனால சிறுநீர் போக்கு குறையும் இப்போ சிலருக்கு பார்த்தோம்னா கல்லீரலில் அதிக அளவில் நச்சுக்கள் சேர்ந்துருக்கும் அதாவது அதிகமாக வந்து அலர்ஜியால் கல்லீரல் பித்தப்பையில் வீக்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு நாவல் பழம் ஒரு சிறந்த பழமாக இருக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த காலங்களில் இந்த நாவல் பழத்தை கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது கல்லீரல் பித்தப்பையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அலர் அலர்ஜி வீக்கம் குறையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உறுப்புகளினுடைய செயல்பாட்டை மேம்படுத்துறதுக்கும் அது உதவி செய்யும் பொதுவாக வந்து இதய நோயில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்க அதிகமாக வந்து பழ உணவுகள் எடுத்துக்கிறதும் காய்கறிகள் அதிகமாக எடுத்துக்கிறதும் ரொம்பவே அவசியமானது அந்த வகையில் இந்த நாவல் பழத்துக்கும் பெரிய பங்கு இருக்கு இந்த நாவல் பழத்தில் பொட்டாசியம் சத்துக்கள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு அதனால இதை கிடைக்கக்கூடிய காலங்களில் சாப்பிடும் பொழுது ஹிரதயத்துக்கு ரத்தத்தை கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த நரம்புகளில் இருக்கம் ஏற்படுறது அது தடுக்குது அதனால மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே குறையுது சிலருக்கு வந்து சருமத்தில் வெண்புள்ளி மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இதனால வந்து அவங்களுடைய அழகு வந்து கெடுறத பார்க்கலாம் அவங்க இந்த நாவல் பழத்தை சாப்பிடும் பொழுது அவங்களுடைய தோல்னுடைய நிறம் மேம்படுறத பார்க்கலாம் அதாவது மெலனின் சொல்லக்கூடிய அந்த புரத சத்தம் வந்து அதிகமாக ஊக்குவித்து தோல்ல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை புள்ளிகளை மறைய செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இந்த நாவல் பழத்துக்கு இருக்கு தோல்னுடைய பல பலப்பையும் அதனுடைய தன்மையையும் கூட்டக்கூடிய ஆற்றலும் இந்த நாவல் பழத்துக்கு அதிகமாகவே இருக்கு நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா கெட்டு போன உணவுகளையும் இல்லைன்னா அதிகமான ரசாயனங்கள் இருக்கக்கூடிய உணவுகளையும் சாப்பிட்டு வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பாதிப்புகள்ல இருக்கு இதனால வந்து உடல் உஷ்ணம் அது மட்டும் இல்லாம சுற்றுப்புற வெப்பநிலையினாலையும் அவங்களுடைய உஷ்ணம் அதிகரிக்கிறதையும் பார்க்கலாம் இதுல வந்து சாதாரண வயிற்று போக்குல தொடங்கி சீத பேதி வரையும் பலருக்கும் கடுமையான வயிற்று போக்கு ஏற்படும் இந்த மாதிரி வயிற்று போக்கு இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த நாவல் பழங்கள் சிறந்த ஒரு மருந்தா இருக்கும் ஒன்று இந்த நாவல் பழங்களை அப்படியே நம்ம அவங்க வந்து சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைனா சார் எடுத்து அதை வந்து சாப்பிடும் பொழுது இந்த வயிற்று போக்கு தீர்றது மட்டும் இல்லாமல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் நச்சுக்கள் வெளியேறதுக்கும் அது உதவி செய்யும் நல்ல ஒரு பசியை தூண்டக்கூடியது நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா வைட்டமின் பி சத்து குறைபாடு இருக்கும் இதனால வாயில புண்ணு வயிற்றுல குடல்ல புண்ணு அது மட்டும் இல்லாமல் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கும் அதுக்கு சிறந்த பழம் அப்படின்னு சொன்னால் அது இந்த நாவல் பழம் நாவல் பழத்தில் வைட்டமின் பி ஒன் பி டூ பி ஃபைவ்னு பல சத்துக்கள் இருக்கு இப்போ அசிடிட்டி மாதிரியான பிரச்சனைகள் அஜீரணம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க இந்த நாவல் பழத்தோட சிறிது உப்பு சீரகப்பொடி சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது இந்த பிர
நிறைய பெண்களுக்கு பார்த்தோன்னா குழந்தை பிறக்கிறதுல பிரச்சனைகள் ஏற்படுறது கருமுட்டையில் பிரச்சனை சினை முட்டையில் போதுமான வளர்ச்சி இல்லாதது கருப்பையில் தங்கியிருக்கக்கூடிய கசடுகள் நச்சுக்கள் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள்னால மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுது இந்த மலட்டுத்தன்மையை போக்குறதுக்கு இந்த நாவல் பழம் பெரிய அளவில் உதவி செய்யுது திருமணமான பெண்கள் குழந்தை பேருக்காக காத்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த நாவல் பழத்தை சாப்பிடும் பொழுது விரைவிலேயே மலட்டுத்தன்மை தீர்ந்து குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த மலட்டுத்தன்மை இந்த நாவல் மரத்தினுடைய இலைகள்லேருந்து சார் எடுத்து அந்த சாரை வந்து கஷாயமாக்கி அதில் வந்து தேன் அப்படி இல்லைனா வந்து வெண்ணெய் கலந்து சாப்பிடும் பொழுது இந்த மலட்டன் தன்மை விரைவாகவே போகும் அதிகமாக வந்து நார்ச்சத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த பழம் இது அதனால் மலச்சிக்கல் மாதிரியான பிரச்சனைகள் மூலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாகவும் இந்த நாவல் பழம் இருக்கும் இந்த நாவல் பழத்தில் வைட்டமின் சி சத்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் இரும்பு சத்துக்களும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதனால் ரத்த சோகை இருக்கிறவங்க இந்த நாவல் பழத்தை கிடைக்கக்கூடிய காலங்களில் தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் பொழுது ரத்த சோகை மாதிரியான பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளிவரதுக்கு உதவி செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் துவர்ப்பு சுவை கொண்ட பழம் அதனால் ரத்தம் ஊறுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கும் இந்த நாவல் பழம் நமக்கு பெரிய அளவில் உதவி செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கும் ஒவ்வாமையால் வரக்கூடிய ஆஸ்மா அதாவது நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஜுரம் வரட்டு இருமல் மாதிரியான தொந்தரவுகளுக்கு நாவல் பழம் சிறந்த ஒரு மருந்தாக இருக்கும் இந்த நாவல் பழங்களை கிடைக்கக்கூடிய காலங்களில் தினம் வந்து உப்பு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது இந்த ஆஸ்மா நோயினுடைய தாக்கம் ரொம்பவே வந்து குறையிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜுரத்தால் வரக்கூடிய வரட்டு இருமல் சுவாசம் சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் போக்குறதுக்கு இந்த நாவல் பழம் பெரிய அளவில் உதவி செய்யுது நாவல் பழங்களை அதிகமாக சாப்பிடும் பொழுது வாயில் ஏற்படக்கூடிய துர்நாற்றம் குறையுது அதே மாதிரி பலருக்கு ஈறுகளில் வீக்கம் ரத்தம் வடிகிறது இல்லை பற்கூசம் பற்களில் சொத்தை மாதிரியான பிரச்சனைகள் வாயில் இல்லைனா வந்து பற்களில் கிருமிகள்னால பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படின்னா அவங்க இந்த நாவல் பழங்களை சாறு போயிடுந்தோ அப்படி இல்லைனா வந்து அப்படியே உப்பு சேர்த்தோ சாப்பிட்றதுனால இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளியேற அது உதவி செய்யும் அதாவது வாய் பற்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீரும் அதிகமாக வந்து வைட்டமின் சி சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு பழம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதனால் சருமத்தினுடைய ஆரோக்கியம் நம்மளுடைய முடியினுடைய அதாவது கூந்தலினுடைய ஆரோக்கியம் மேம்படுறதுக்கு இந்த பழம் பெரிய அளவில் நமக்கு உதவி செய்யும் நம்மளுடைய தோல் ஏற்படக்கூடிய சுருக்கங்களை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த நாவல் பழங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய ஜவ்வு தசை நார்களினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு இந்த வைட்டமின் சி மிக மிக முக்கியமானதாகவும் இருக்கிறதுனால மூட்டு வலி மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த நாவல் பழம் சிறந்த ஒரு தீர்வை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த நாவல் பழங்களில் அதிகமாக வந்து கால்சியம் சத்துக்கள் மெக்னீசியம் சத்துக்கள் நாட்டுகள் <laughs> <laughs> கிடைக்கக்கூடிய காலங்களில் எடுத்துக்கும் பொழுது உடலினுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியத்தையும் அது மேம்படுத்துறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யும் இந்த நாவல் பழத்தை சாப்பிட்றவங்களுக்கு முப்பது சதவீதம் புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறையுது அப்படின்னு பல ஆய்வுகள் இன்னைக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த நாவல் பழத்தினுடைய நிறமே பார்த்தோன்னா ஒரு பர்பிள் நிறம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஊதா நிறத்துல வரும் இந்த நிறம் பார்த்தோம்னா அதிகமாக ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு நிறம் அதனால இந்த நாவல் பழம் பார்த்தோம்னா புற்றுநோயை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் நிறைந்த ஒரு பழம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லை புற்றுநோயை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றலுமே இந்த நாவல் பழங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு சரி இப்போ நாவல் பழத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இந்த நாவல் பழத்தை எவ்வளவு சாப்பிட்லாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ரொம்ப அதிக அளவில் நாவல் பழத்தை சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து ஜலதோஷம் இல்லைனா காய்ச்சல் மாதிரியான தொந்தரவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் அதனால் அளவோடு சாப்பிட்றது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்யும் அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய நாக்கே சொல்லும் அந்த சுவை போதும் அப்படின்னு அப்போ நம்ம நிறுத்திடலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானது வெறும் வயிற்றுல இந்த நாவல் பழங்களை சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும் பால் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னும் பின்னும் இந்த நாவல் பழங்கள் சாப்பிட்றத தவிர்க்கலாம் இந்த நாவல் பழத்தினுடைய கொட்டைகளை நம்ம வந்து காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து பொடி செஞ்சு அதை வந்து தண்ணியில் கலந்து குடிக்கிறதுனால நீரிழிவு மட்டும் இல்லை பல விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் அது ஒரு நல்ல மருந்தாகவும் நல்ல ஒரு தேநீராகவும் இருக்கும் அதனால் நாவல் பழத்தினுடைய நன்மைகள் நாவல் பழத்தை எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நிறையா விஷயங்களை பார்த்து எந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் நல்ல சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஆடி மாசத்துல மறக்காம நாட்டு நாவல் பழம் எங்க இருக்குன்றத பாத்துட்டு தேடி
என் ஆரோக்கியம் என் குடும்பத்தின் ஆரோக்கியம் என் சமூகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கான பயணம் இது கைகோர்ப்போம் ஆரோக்கியத்திற்கு விதையாவோம் நன்றி